，来看一下这盘棋又是谁点播的？进居的 H 君和国相魅影共同点播，合伙了。本盘棋发生在01年全国象棋个人赛，红方齐天大圣孙永征，黑方绰号比较多，人称完颜松、铁门松、北静王的金松大师。最近听说金大师和刘全呢，在沈阳有一场约战，不是约架，而是下十盘棋，赢一盘好像涨一分，得了涨零点五分。谁先到 5.5 分算谁赢，还没开始呢。我听说3月20号。好了，咱们进入比赛。开局当头炮，马来跳，黑方出车，红起鞭马。金大师半途猎炮，出车上马，红方五七炮，黑方挺七卒，红左车齐合。完了不让跳了，往那边整也不行啊。红方吃了卒呢，金大师飞边象。孙大圣抬起横车，黑方车一平二换了，换完红方出右车放这儿了，就是不想让他跳啊。黑方挺鞭卒扣马，我也让你难受。红方进车，补士，冲兵对掉。黑方上马，前期双方落子如飞，没啥毛病。此时大圣兵三进一，再次活通马路。这回北静王不吃了，车八平六亮出来，红方过兵飞飞。现在双方两个人四匹马都比较活跃，红方打个样啊，先上。黑方说：“我也有。”马一走，中卒脱根了。但是红方如果打的话，黑方有一个踩中炮的棋，对吧？红方一退，黑方给他换了。踩回来，进居捉双马，马退窝心的话，黑方就出老将先吊住。虽说不能杀底士，但是黑方中炮也解放了，可以吃中兵。红旗有些危险是吧？现场没有打，还能走什么？马吃足呢？踩掉，用炮打，这一发射马脱根了。黑方平炮一瞄，也难受啊！临场大胜，马八进六，先往上蹦一蹦，打通巨鹿。你要不管，下一步平局抓象呗。黑方平炮，红方吊住黑方车马，吊住以后，未来是不是要平炮啊？黑方马一进二，你要吊的话，我就走个连环马。红方不急。进马先叫个杀，卧槽一步就死，黑方平炮夹住，这小马动不了了。红方中路先来一将，看怎么说。想玩平静的，就是落将，阵型没有瑕疵。如果红方平炮打马，黑方进局抓中炮即可。他往后来，黑方在平炮给马生根。这里要是换掉，打了，打完再上马，还是要得子是吧？黑方往这蹦，这炮安全了。那比方说这里红方补个象，黑方呢可以主动出击捉马，踩炮的话就平车吊住，先弃后取，就是这么一个情况。回到主线，大圣干掉中卒一将。北静王人没落象啊，称是，给空投，这整太吓人了。高象没收，留着当炮架，攻击力没得说，但是家里防御不怎么样。红方平炮，现在你要是打马，那我红方也吃马，吃完他平炮是个杀。黑方一顿算啊，居六进三。还有这招，如果说黑方士象都在中间的话，那么抓炮完全没问题。现在空门啊，黑方如果吃炮，红方不是打死车吗？是不是铁铁们？红方根本不理啊，朝上运马，黑方给中炮剁了。对，就这么干。红方打车，黑方上马。吃掉，踩炮，形成一换二
实话实说吧，这个换法对黑方来说不太合适啊。咱们先走着，黑方不是踩着车吗？现场是进两步，如果更狠一点，可以平过来。这马动不了，身不是老将吗？想活，唯有进马连环。红方再来这招呢，踩着两个炮不能乱躲，否则丢马。他必须放在中间打车。红方给炮干掉，黑方吃马，红方躲车。黑方有闪击，但是也抽不到什么东西。关键现在黑方只是双炮一马呀，啊，说反了，双马一炮啊。对比一下实战吧。现场大胜呢，选择进车，这样走黑方有了一些机会吧。朝上运马，上去以后呢，双马。保护三个点，红方不能吃足，挺个兵。北静王平炮一将，红方不能垫车补士，然后再进炮给马打死。哎，他好像要白丢啊！红方挣扎了一下，进兵过河拱马，黑方吃马吃完打着车，得躲，回马登车，逃开，平炮。这个兵不能平，身后是底象。红方早算好了，我出帅，知道自己哪儿强，知道对手哪儿弱。出老帅，准备下底破势，到时候玩车马冷招。这还有中兵呢，这么走非常合理。黑方给兵做了，红方点一将吃势，黑方只能是对杀，朝上运马，炮打底象。红方补上，下底炮，要马踩象，不管了，把这个事收掉。黑方踩象，红旗抓炮，躲开，退三步，落象。轮到红方走，如果退局抓炮，黑方可以进马保，同时瞄象，现场横过来抓。黑方也是这个，红方为了不丢象，他选择平车。那捉马行不行呢？也行。黑方打象一将，上帅，马保着炮，他俩肯定要丢一个了。那逃马，吃炮，将一军，上帅，退炮。反正红方有马在这，也不怕他平。这里有简单将一军退老将平车战擂即可。这棋还是红方厉害呀，人家防守没问题，而且刚才吃一大子。好，现场黑方进马，要弃子，但是红方没去抓，他平车。黑方逃马，红方撑起羊角士。北静王冲边卒，孙大圣捉马，踩车。别住，而且马过河了，有机会就上啊！黑方跳上来要踩象，红方不冲动，掉头捉马，吃象我就退底车捉双。黑方从这儿将，上帅，进炮将上士，跳马过河叫杀，忙活的也行啊。从这一将，不能退，得上天，然后炮将是杀棋，对吧？红方退马解杀，心说你还有什么招都使出来吧。金大师退炮，红方这局得保持灵活，像捉炮这种棋不可能走。那黑方有可能飞象呗，就不要了。平炮，红方称势再一蹬，哎呀，要坏。作为高手，不可能贪吃。这车必须保持灵活。大圣飞个象，你的炮再想下底不可能了。黑方退炮，老帅位置调一调，平炮，捉马，进炮保马。红方一瞧，我家里非常安全，来吧，朝上运马，开始反扑。黑方老将退下。
进马踹炮，再退，回马，踩着两个呀，黑方连上，飞龙在天阻断，又踩，躲炮，兵五进一，逃马，将军上将进马，出将啊，虽说不能抠，但是可以杀底将，不行，那就唯有电炮了。哎呀，小兵过河顶大狙，回马，兵贵神速，吃象，平局抓炮，平炮垫住，红方拱象将军，不吃也得吃，红方砍炮，金大师退马，大胜神龙摆尾，胜局已定。狙马太厉害了，黑方顶不住了，逃马。红方从这儿将啊，你必须垫炮让红方吃，也没法出将，这不弄死了吗？咱们之前看那种无狙杀有狙的棋，基本上都是无狙的一方攻势连绵不绝，有狙的一方没时间调整然后输了。那这一盘的话，黑方弱点过于明显，少双式啊，黑方只要一波带不走就要完。今天视频就到这儿，感谢您收看，关注点赞，下期再见。